Karşımızda ilginç bir eşitlik var. v üzeri eksi 6 bölü 5 çarpı v'nin 5. dereceden kökü eşittir v üzeri k. Bu eşitlik v'nin 0'a eşit ya da 0'dan büyük değerleri için geçerliymiş. Bizim de k'nın neye eşit olduğunu bulmamız istenmiş. Evet, videoyu durdurun ve k'nın neye eşit olduğunu kendi başınıza bulmaya çalışın. Bir de ufak bir ipucu vereyim. Üstel ifadelerin özelliklerini kullanmanız gerekiyor. Evet, gelin birlikte yapalım. Öncelikle kuvvetleri birbirine benzeyen bir şekilde yazmaya çalışacağım. Yani burada eksi 6 bölü 5, burada da 5. dereceden kök olarak gösterilmiş bu kuvvetleri aynı şekilde yazmaya çalışacağım. Bir değişkenin 5. dereceden kökü, hemen yazalım. Mesela v'nin 5. dereceden kökü aslında v üzeri 1 bölü 5 olarak da ifade edilebilir öyle değil mi? Buradaki kuvveti bu şekilde ifade edersem tabanlar aynı olduğu için yani ikisi de v olduğu için üstel ifadelerin özelliklerinden faydalanabilirim. Yazıyorum v üzeri eksi 6 bölü 5 çarpı v'nin 5. dereceden kökü yerine de v üzeri 1 bölü 5 yazalım eşittir v üzeri k. Tabana aynı olan iki üstel ifadeyi birbiriyle çarpmak kuvvetlerini toplamak anlamına gelir değil mi? Yani mesela elimizde x üzeri a çarpı x üzeri b varsa bu x üzeri a artı b'ye eşittir. Aynı şekilde burada da taban aynı olduğuna göre burayı kuvvetleri birbiriyle toplayarak v üzeri eksi 6 bölü 5 artı 1 bölü 5 şeklinde sadeleştirebilirim. Ve bu v üzeri k'ye eşit. Eşittir v üzeri k. Ne yapmaya çalıştığımı anladınız değil mi? V yazalım. Eksi 6 bölü 5'e 1 bölü 5 eklersek, eksi 5 bölü 5, yani eksi 1 olur. Evet, bu işlemin sonucu eksi 1. Eşittir v üzeri k ise k eksi 1'miş. İşte bu kadar. k eksi 1'e eşitmiş.